Hello friends, I am Social Media and you are watching JW Pathway. Today our topic is GCT and the other name of GCT is OGCT and 75 gram GST. दोस्तों आज की टॉपिक है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट जिसे हम GCT कहते हैं। इस टेस्ट के दूसरे नाम भी हैं जैसे OGCT और 75 gram GST भी इस टेस्ट को कहते हैं। तो दोस्तों आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया है इस वीडियो में सबसे पहले हम GCT की इंट्रोडक्शन फिर उसके रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं इस टेस्ट को करने के लिए फिर व्हाट आर द मेथड्स किस मेथड पे हम जो इस टेस्ट को लगाएंगे देन प्रोसीजर पर बात करेंगे दोस्तों एंड देन रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस GCT टेस्ट फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ GCT टेस्ट दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे GCT टेस्ट होता क्या है so GCT test is a test which measures the body response to sugar or glucose. दोस्तों GCT test एक test होता है जिसके जरिए हम body के response को check करते हैं sugar और glucose के लिए. For example, इस test में जब हम patient को 75 gram glucose solution देते हैं पीने के लिए, तो आप सभी को पता है body में glucose को maintain करने के लिए insulin नामक hormone होता है. जो ग्लूकोस को बॉडी में मेंटेन करता है अगर उस पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन ठीक से काम करेगी तो वो ग्लूकोस का सॉल्यूशन जो उसने ड्रिंक किया है उसे जो है 1 से 1.5 घंटे में वो मेंटेन कर देगा और अगर इंसुलिन काम अच्छे से नहीं करेगा तो मे भी ग्लूकोस का जो नॉर्मल रेंज है वो ऊपर या नीचे आ सकता है इसी को चेक करने के लिए हम जीसीटी टेस्ट का यूज करते हैं नाउ जीसीटी टेस्ट इज डन during on pregnancy on a prenatal visit or 26 to 28 week of pregnancy for the screening of gestational diabetes mellitus which develops during pregnancy दोस्तों GCT test को हम तब करते हैं जब कोई pregnant woman होती है और वो prenatal visit के लिए doctor के पास जाती है या फिर 26 से 28 week of pregnancy में doctor उसे GCT test recommend करते हैं इस टेस्ट से डॉक्टर को पता चलता है कि उस पेशेंट में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है या नहीं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है रिक्वायरमेंट्स फॉर द जीसीटी टेस्ट जीसीटी टेस्ट लगाने के लिए हमें कौन-कौन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है सो so, दोस्तों देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ जीसीटी जीसीटी टेस्ट लगाने के लिए तीन तरह की रिक्वायरमेंट होती है फर्स्टली जनरल रिक्वायरमेंट सेकंड रिएजेंट एंड थर्ड स्पेसिफिक जनरल रिक्वायरमेंट में दोस्तों हमें 75 ग्राम जीटी चाहिए होता है देन सिरिंज मल्टीपल टेप्स पीपे एंड जो है दोस्तों फ्लोराइड की एक वायल चाहिए होती है रिएजेंट में हम ग्लूकोस का रिएजेंट यूज करते हैं सेमी एनालाइजर में टेस्ट लगाने के लिए और दोस्तों स्पेसिमेन स्पेसिमेन में दोस्तों देयर आर टू स्टेप्स फर्स्टली जब पेशेंट आएगा तो हम उससे दोस्तों पहले पूछेंगे आप फास्टिंग है बिकॉज़ in the GCT test, fasting sample is required. Fasting patient जब आएगा 8 to 10 hours उसकी fasting होने चाहिए. Then हम उसे 75 ग्राम GT देंगे, जिसे वो 250 से 300 ml of water में mix करके वो पिएगा. Then drink करने के बाद दोस्तों हम उसे कहेंगे wait करें डेढ़ से दो घंटे के लिए. And after two hours हम उसका blood का collection करते हैं और fluoride vial में जो है अपने sample को keep it up कर देते हैं. Now methods, किस method पे जो है GCT test हम लगाते हैं? So spectrophotometry method पे हम GCT test को लगाते हैं। अगर दोस्तों आप spectrophotometry नहीं जानते हैं, तो उसको जो है मैंने previously भी बताया है, link आपको description में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर spectrophotometry के बारे में जान सकते हैं। Procedure of GCT test, GCT test करने के लिए procedure क्या होता है? So firstly you take a test tube, add 1000 microliter glucose reagent, then add 10 microliter serum. Mix well and after mixing, incubate for 5 to 10 minutes and after incubation, set the analyzer and aspirate the sample and read the result. This is the procedure of GCT test. Now result. Those GCT test ka result hum mg per deciliter या फिर मिली मोल पर लीटर में देते हैं। The normal range of GCT test result is 70 to 140 mg per deciliter. 
इंटरप्रिटेशन ऑफ द जीसीटी टेस्ट इंटरप्रिटेशन मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस जीसीटी टेस्ट सो दोस्तों इफ आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इज नॉर्मल एंड वुमेन हैव एन ग्लूकोज लेवल बिलो द कट ऑफ दैट इज 140 एमजी पर डेसीलीटर सो इट इंडिकेट द पेशेंट हैव हाइपोग्लाइसीमिया and if the cut off that is 140 mg per deciliter above your result so this indicate gestational diabetes mellitus which develops during pregnancy now we are little bit going about gestational diabetes mellitus so gestational diabetes mellitus is defined as any degree of glucose intolerance with onset and first recognition during pregnancy is called gestational diabetes mellitus गेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस को दोस्तों जैसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस विद ऑन फर्स्ट ऑनसेट में या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में उसके डिग्री में ग्लूकोज के चेंजिंग होता है तो उसे ही हम गेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द पेशेंट टू डेवलप गेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस सो दोस्तों कौन से पेशेंट हैं जिसमें ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटस डेवलप होने का सो दोस्तों ओवरवेट एंड जो है ओबेसिटी पेशेंट में हायर uh, चांस होता है जीडीएम होने का देन पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पेशेंट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट एंड डायबिटिक फैमिली मेंबर पेशेंट हैव एन हायर चांस फॉर डेवलपिंग जीडीएम नो कॉम्प्लिकेशन दैट अफेक्ट्स द मदर एंड बेबी सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशन दैट अफेक्ट द बेबी इज एक्सेसिव बर्थ वेट एंड इन द एक्सेसिव बर्थ वेट देयर इज नो चांस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी so doctor recommends c section second uh, complication is preterm or early birth of baby and third serious difficulty of breathing these are the complication of baby which is seen in gdm now second complication that develops in mother is obesity and type 2 diabetes mellitus may be developed later in life and second complication is high blood pressure and preeclampsia these are the complication of mother which develops in gdm